สวัสดีครับเพื่อจะเข้าใจคลิปนี้จะมาแบ่งปันการให้หลักคิดหรือว่าแนวคิดที่สมไว้ให้กับลูกเป็นกรณีที่ลูกผมเอาโจทย์คณิตศาสตร์มาถามนะครับแล้วนี่ก็คือโจทย์นะครับหรือถ้าคุณเห็นโจทย์แล้วคุณว่ายากก็แสดงว่าคุณคิดมากหรือว่าคิดซับซ้อนเกินไปแต่ถ้าคุณพยายามจะอธิบายลูกด้วยการแก้สมการสองชั้นสองตัวแปรแบบนั้นผมว่าคุณกำลังแก้ปัญหาให้ตัวเองซะมากกว่าเขาเรียนชั้นประถมเราก็ต้องอธิบายด้วยเนื้อหาที่ไม่เกินไปกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหลักคิดที่เขาได้เขาสรุปมาได้ยังไงบ้างครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงอธิบายโจทย์ปัญหากล้วยส้มให้ฟังหน่อยค่ะมีส้มสามกล้วยห้าราคาหนึ่งมีส้มห้ากล้วยสามราคาหนึ่งนำทั้งหมดมารวมกันแล้วก็แบ่งให้เป็นแปดคู่แต่ละคู่จะมีส้มหนึ่งกล้วยหนึ่งเราจะทราบคำตอบได้โดยการนำแปดมาหารราคารวมนั่นก็คือหลักคิดที่แกสรุปออกมาได้นะครับทีนี้ผมจะอธิบายเวอร์ชั่นเต็มที่ผมอธิบายแกนะครับเริ่มจากกล้วยห้าส้มสามหกบาทห้าสิบกล้วยสามส้มห้าห้าบาทห้าสิบเราไม่รู้ว่าแต่ละยาราคาคนละเท่าไหร่และเราก็ไม่อยากรู้ซะด้วยแต่จากข้อมูลทั้งสองอย่างที่โจทย์ให้มาถ้าเรานำทั้งหมดมารวมกันทั้งจำนวนผลไม้และราคาเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือกล้วยแปดส้มแปดราคาสิบสองบาทแต่แทนที่เราจะรวมทั้งหมดไว้เป็นกองเดียวถ้าเราจัดแบ่งซะหน่อยให้เป็นคู่กล้วยกับส้มเราก็จะได้ทั้งหมด8คู่ถึงขั้นตอนนี้ถ้าเด็กมองออกว่าคำตอบที่ต้องการก็คือ1คู่จาก8คู่ก็นำ8ไปหาร12จบแต่รูปผมในครั้งแรกผมอธิบายยังไงยังไงแกก็มีเลข2จากการจับคู่อยู่ดีแล้วก็เป็นตัวเลขที่เกาะควรให้หาคำตอบไม่ถูกผมก็เลยเพิ่มเติมวิธีคิดให้ไปโดยให้คิดว่าถ้าเราเอาแต่ละคู่ใส่ถุงก็จะได้ทั้งหมด8ถุงทีนี้ก็จะเหมือนโจทย์ปัญหาการหารที่เด็กๆคุ้นเคยครับผลไม้8ถุงราคารวม12บาทผลไม้1ถุงราคาเท่าไหร่เพิ่มเติมให้อีกหน่อยนะครับเพราะว่าลูกผมยังไม่ได้เรียนการหารแล้วได้คําตอบเป็นทยมแต,แต่ผมรู้นะครับว่าแกแบ่งเงินเป็นเศษสตังค์ได้ผมก็เลยให้คิดว่าโอเคผลไม้แปดถุงราคาสิบสองบาทถ้าครึ่งหนึ่งมีกี่ถุงกี่บาทแกก็คิดได้ครับหารด้วยสองแล้วถ้าอีกครึ่งหนึ่งล่ะแล้วอีกครึ่งหนึ่งล่ะทีนี้ก็จะได้ราคาสําหรับหนึ่งถุงแล้วเมื่อเราเปิดถุงออกมานั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองกล้วยหนึ่งส้มหนึ่งเห็นไหมครับว่าแทบไม่ต้องใช้กระดาษทดเลยก็ยังได้ไม่ไม่ทวนไม่สรุปนะครับย้อนกลับไปดูเองใหม่ถ้ายังไม่เข้าใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ชั้นสูงกว่าประถมก็ลองเอาโจทย์นี้ถามแกถ้าแกคิดได้ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ก็จบนะครับแต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่เองโจทย์ข้อต่อไปเนี่ยผมอยากให้ลองหาวิธีอธิบายที่เหมาะสมแล้วนำมาแบ่งปันกันนะครับฝากทิ้งท้ายไว้ก่อนจะจบก็คือทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตทั้งของเราแล้วก็ของลูกยิ่งฝึกฝนก็จะยิ่งทำนานยิ่งเพิ่มประสบการณ์นะครับสวัสดีครับ